。好，太平洋岛国基里巴斯现在成了美中对抗的新焦点。我刚刚已经讲过了哦，王定宇不断的举这个例子，就是在礼拜一发生在基里巴斯的经济海域，哦，因为中国渔船进了这个海域，所以我们看到美国。呃，海岸防卫队就跟这个基里巴斯哦一起登上中国的渔船哦，那呃登船来检查哦，所以呢，旋即我们看到中国海警就现身在夏威夷附近，而且包括这个海警的执法单位也出现在基里巴斯的土地上哦。所以这个两边哦都在秀实力、秀肌肉。那中间这个小国就叫做吉里巴斯嘛。吉里巴斯的代警察局局长他就讲说，中国警官跟当地警方合作，可是没有在境内设所谓的据点观察站，就是没有设这个 office， 没有设警察局。有十几位的中国大陆的警察抵达，抵达到岛上，他们吉里巴斯的岛上，每半年轮替一次。意思就是说，对啊。中国的武警啊，我不知道是不是武警或者是公安啊，他们有警察过来我这里啊，帮助维持秩序。所以我们就看到美国也有说话啊，美国国务院发言人就说，不认为从中国引进安全部队，他所谓的安全部队应该就是我们理解的这个武警，将有助于任何太平洋岛国这么做，很可能会加剧区域和国际紧张。形势，我们看到中美哦，在这个太平洋岛国上面的竞逐有潜力，包括二零二二年，大家还记得吗？所罗门哦，中国跟所罗门签订秘密安全协议，也在当地部署警察哈、哦。那二零二三年就派了警察在万纳度这边有一些警务人员进驻哦，所以这个方方面面的这个呃竞逐都在进行当中。不过，包括这个美国的海警队啊，这个海岸巡防队啊，这个跑去中国渔船登舰啊，登船检查这件事情，那中国大陆当然有一些风波哦，会有一些反应。那学界的反应是什么？这是华东师范大学的教授陈红，他就说这是美国打着非法捞捕的幌子哦，明眼哦，明着的理由是说你非法捞捕，可是哦。是到别的国家去对另外一个国家进行执法，就是一种长臂管辖权的行为哦。这个来自中国大陆的一些反应，而澳洲怎么说？大家知道，在南太平洋哦，这个在澳洲，那这个澳洲的官员就说，中国在太平洋警务啊，无一席之地啊。虽然你在万纳度哦有人，你在所罗门有签约，可是。你没有一席之地哦，就是觉得说你这个没有用处啊，哦，这个有点像是在料化。而我们看到印度，印度跟中国也有某种程度的竞争哦。我们看到了，包括在二月十九号到二月二十七号刚刚结束的，叫做米兰二零二四。军事演习，据说它是印度组织最大的海上军事演习，邀请了五十八国，连美国、俄罗斯都来啦。哦，独独少了中国，没有中国，所以在军事上面，印度跟中国想要分庭抗礼的意味其实蛮浓的哦。那印印度海军下个礼拜也将在拉克沙群岛启用新基地。贾塔尤号哦，这个并且也在超日王号还有维克兰特号这两艘航母上面举行指挥官会议哦，它有很多的部署，以及印度也跟摩里西斯哦有一个合作，设立空军基地来因应中国区域的影响力哦，所以你可以看到印度呢，他自己也也在做某一种程度的防堵中国，那对抗中国边境挑衅，我们看到这个标报道的标题是这样写的：印度要成立第。十八军，这个十八军是建制在中印的边境哦，他要在这边来做新增一个军，因为过去我们看到中印的边界也有一些哦小规模的冲突，这个冲突是不断的。而另外呢，在太空的这个计划进程方面，除了美国，除了。中国除了俄罗斯之外，印度其实也野心勃勃。不过，却出现这样子的一个画面，当地哦引发了官员还有民间的诸多讨论。这个是印度的一个省，叫做泰米尔纳德邦哦，这个我们说的省，它宣传啦哦，它是一个宣传的一个海报。你看到呢，这是印度太空研究所一个新的发射场。可是怎么这么奇怪哦？除了有这个印度的一个官员呐、啊，还有莫迪之外。居然这个火箭上面配装
是中国的五星旗耶，哦，这个火箭头，这个七七上的中国五星旗哦。那网民说很可耻，莫迪也整个怒了哦，不知道是有意还是无意的。那到底代表的是什么呢？等一下，请来宾都跟我们一起来解析。而另外，我们看到中国的地面空间站，就是我们说的卫星地面站，也建成通过验收。这个是在哈尔滨哦的一个新建的一个卫星空间站，它的作用哦是说你不需要抵达太空。就可以进行在地面上的实验，因为有很多的研究哦，需要像有这样子的空间来做实验。而二零二四年，我们看到中国大陆会有两次载人飞行任务，神舟十七号也预料在四月会返回地面。太空是另外一个争霸战、争霸场。来，请教赖老师。太中国大陆的太空事业的发展啊、哦，在今年会达到一个高峰，因为今年要发射一百次啊的火箭。啊、呃，那包括包括啊人员的，还有包括物资啊，还有包括卫星各种啊，一百次哦，一年，我们才现在才三月啊，你想想看，那未来每个月要发射多少次？所以，呃，在太空事业这个部分，中国大陆在追美国，而且追得很紧，美国的压力事实上是越来越大。呃，美国在登陆月球这个部分里面，很明显的，它已经比它落后于中国大陆了。印度的这个登月器啊。那么上去以后啊，结果一个冬眠就长眠不起了啊、哦，所以印度是算失败了。那日本呢啊，号称是太空科技大国之一的日本，登月之后倒拆中，倒拆中以后呢，那它的太阳能板吸不到太阳啊、哦，所以它的也是算失败了。那第三个就是美国，美国第一次送的时候没成功。啊，漏油了，结果呢？啊，就失败。那第二次在送的时候呢？那么降落的时候，因为速度太快啊，快原本应该控制的三倍，那也就是说是失控了。结果呢，就一个腿就岔开了啊，插在另外一个土上。那因此呢，它的太阳翼板的展开跟它的月球车就下不去了啊，所以算是啊成功一半啊，失败一半这样的一个情形。那相当明显的就是在。登月这个部分，目前来讲，就中国大陆是完全成功两次，所以月球车已经在这个上面已经工作了相当的时间。呃，美国看起来压力大到不行，因为美国的太空总署的年龄大概五十三到五十五岁，而中国大陆的太空呃的平均年龄大概在三十三到三十五岁之间，所以中国大陆的太空科学家很明显的既年轻又优秀，而且绝大部分都是清华大学等。啊，中国大陆一本大学的这些优秀的工程师啊，很明显的，他的素质已经比美国还要强。那所以，远看的，在未来的太空事业的发展，中国大陆啊，它的潜力是比美国还要巨大的。另外，美国人的双标在这个地方展露无遗。美国人在指控说，中国大陆的安全部队进入南太平洋的岛国，对地区没有帮助。可是，美国不也就进入了吗？美国不是跑去跟吉里巴斯说签订了啊这个所谓的联合巡逻，嗯，但问题就在经济海域，吉里巴斯是有这个执法权，可是美国没有这个执法权，所以美国走的是灰色地带，这第一个。第二个，美国没有加入联合国的海洋法公约，所以美国是无权利在这个地方执法的，它是一个非公约国，它完全没有权利。一个完全没有权利，而且又有灰色地带的一个国家，在这个地方，那么去登上中国大陆的渔船去进行临检，它本身就是在闹事。所以，美国这样的一个双标国，坦白说，我个人是认为，对一个一直在搞双标的国家来讲，就不太需要去尊重它，也不太需要去在乎它，不用去理会它。我觉得应该无视这种国家的存在。澳大利亚讲的话是没有意义的，什么中国大陆的警务在这个地方没有一席之地，明明有啊，所罗门就是一个最典型的例子嘛。澳大利亚在所罗门的力量已经被排除出去了，那所以这个人就是一个鸵鸟，就是自己的力量在所罗门已经被排出去了，还说中国大陆的警务在这个地方没有一席之地，讲的刚好相反嘛。嗯，来请教杨老师。美国在就是南太平洋就是登舰。登检中国的渔船哦，这当然是跟吉里巴斯合作哈。吉里巴斯在哪里？在这个南太平洋，在夏威夷的下方一点，啊，距离萨摩亚这些地地方，这些南太平洋国家都蛮近的。这个地方其实呃有两个方式哈，美国在这边是目前持续的在做渔业的执法，一个是叫做南太平洋区域渔业管理组织
，它基本上是一个针对回流性渔业哈，北太平洋也有，南太平洋也有的一种就是管理，避免你作为。就是作为，比如过度捕捞或者是鱼刺违法这些作为，因为你知道远洋渔业船出去哦，它一年才回来，中间这个是利用运搬船哦，把它这个鱼这个搬到了，就是说像附近这个港口，比如说吉里巴斯，比如说这个比呃这个诺鲁这些地方，那呃因此它是有一些在这些港口呢，这些南太的国家会有一些警力，外国警力在这边，一方面其实是。最主要是针对自己的渔民在做这个检视的。是。那我们的海巡署的船舰呢、啊，惯常也会有一艘到两艘在北太平洋跟南太平洋，就距离很远的地方，在那边做巡视。一方面也是监督我们自己渔船不要违法，一方面也是发生事情的时候，我们自己海巡署可以去协助我们的渔船。美国它不是这个南太平洋区域渔业管理局的成员。哦。哦。但是呢。他可以以协助吉里巴斯在他所宣称的经济水域里面，然后去做相关的这些，这个就是说管理，啊，美国经常这么做，啊，大家也都习惯。可是呢，这里面已经不是单纯的渔业管理了。嗯，我觉得美国已经基本上美国的态度变了。美国认为你跟所罗门之后，你现在跑到吉里巴斯，你已经不是在单纯做渔业管理，你已经在跟这个两个岛国在做安全协议。是你可能甚至将来思考把军事引入，哎，美国都这样思考，哦，那大陆有没有这样子的可能性？我觉得现在现阶段是看不出来的，哦，因为基本上没有这样子的这种必要，而且那个动作会很大，所以呢，这里就很清楚，他已经是在圈地，然后呢，在防范你任何可能进入到南太、印太，这就进入到印度了。我讲句实在话，印度没有什么海从水面上来的敌人啊。他一直到过去几年，他根本没有什么任何的海警或者海岸防卫队的这个大的组织，嗯，没几艘船，哦，那他的海这个海军也很弱。可是这几年呢、哦，他被美国跟英国不断的鼓励。那当然也因为中印边界的关系，他认为中国大陆在发展所谓的这个珍珠链的这种海洋战略，所以中间一定会经过印度的这个印度洋，所以他就要发展海军。中国大陆会这么做吗？用海军攻打印度，哦，所以这个时候印度要自己想清楚，你花那么多钱在这边搞这个东西哦，其实你只是在制造更更明显的这个威胁跟敌人而已。嗯，嗯是，董哥怎么看？其实你可以看到，我们现在啊、嗯哦、努力要去守住了南太平洋啊、哦、这些岛国，这就是我们真的大洋洲了。是，它总共有二十七个国家，跟我们有邦交的，哦，大概大家都知道嘛，所罗门、伯琉还有土瓦鲁嘛。那这几天土瓦鲁说：“哎、欸，保住了，保住了！哦，那个总理对我们很友善哦。其实这种友善，坚若磐石，听听就算了。哦，因为在国际上，他不是这样的玩法。但是我们很清楚啊、哦，我们这边一直在流失了。哦，过去我们是中美洲，还有啊南、哦、南太平洋这些国家嘛，我们的邦交国主要是以这些。那中美洲当然也流失了差不多了。蔡哦，蔡英文一上任就去巴拿马。”结果回回来没多久就断交了，就一个一个的断交。那，哦，大大洋洲这边的南太平洋，蔡英文也曾经去行军之旅，大家记得吧？哦，结果行军以后，哦，又慢慢的流失。所以现在我们看到了一则，哇，美国海警跟吉利巴士，我们这边就很兴奋、嗯，哇，不得了，或、哦、怎么样？哦，其实美国现在慢慢的无助了，哦，因为你自己没有那么多澳元，美国现在连给。以色列什么乌克兰那钱都花不出来的，各位想想，啊、哦，现在很多动作、哦，因为都是台湾的媒体在解读，把一些事情把它做大，所以我们很多人就哦错误了，哦认同了那样的表现。我们三个邦交国加起来人口不到二十万，好、哦，各位，它有多大影响力？它只是一个象征性的，好、哦，那但是我们还是要保住，为什么？因为它在联合国可以帮我们讲话，嗯，我们进不去嘛。那今天可以看到了。哦，所有这些哦的攻防哦，其实我们自己是很无助的啦。哦，没有错。那为什么这些邦交国这样的流失呢？因为最关键的问题在于我们两岸的关系不好，大家都很清楚嘛。两岸关系啊，这些都不是问题。那你中南美洲现在都在讲哇，我们要保住瓜地马拉，可是瓜地瓜地喇叭值得保吗？哦，他跟你一起一求，你怎么办？那我们现在哦要保住了伯琉，伯琉人口两万。好、哦、啦，土瓦鲁哦，现在才才刚选完，我们又开始讲东讲西。
那这些他所有的问题都出在两岸，大家都很清楚。所以你可以看到，当民进党对两岸的动作，哈，越来越敌对的时候，他的邦交国就掉越多嘛。那今天可以看到，哦，台湾想说叫美国来帮忙执法，这些都是痴人说梦啊。王定宇他们才讲得出来，根本不可能嘛。那这那美国会来帮跟你来一起执法，那那简直是天方夜谭，对不对？他自己也知道不可能。这种程度怎么会让他在立法院当国防外交委员会的召集委员呢？对不对？这个这小学生常识都知道不可能。可是你自己是执政党的国会议员，你们怎么会去挑衅要求怎么样怎么样？那是不可能的嘛！我们政府不管谁执政都不敢做，因为他自己知道自己的实力跟处境，所以这些人只是哦在媒体里面博版面。当然我知道他要选台南市长了哦，他的。嗯他一定要每天要去跟陈廷威、跟林进宪去抢镜头嘛？那可是这个对他们民进党会是好嘛？对台湾人民有好处嘛？显然不是嘛。嗯、是日本的这个职棒旅日，呃，对不起，日本职棒的旅美选手大谷翔平啊<笑>、哦，他这个宣布结婚了，应该是这几天很多人心中最大的头条新闻。我们看到哦。包括、哦、怎么说呢？呃，这个好几个国家，或者是说美中日三国关系会被牵动，那是因为所有的体育体育迷都在看呐、啊。包括中国大陆的微博体育热搜第一名就是这一则新闻，总共有五万三千三百一十九则讨论。那大谷他到底取？的对象是谁呢？因为他自己本人并没有宣布哦。可是很厉害的媒体哦，包括呃日本的媒体呢，就去按图索骥找一些蛛丝马迹。结果他们认为哦，最有可能的人应该是二十九岁的球星，二二二十七岁的日本前篮球运动员，他叫做田中真美子。网友说哦，他是日本王祖贤，因为他的五官非常的深邃。那日田中真美子，他主打的位置是中锋。二零一七年曾经来过台湾参加琼斯杯，呃，那一年日本还拿下了女篮的冠军哦。那也来过台北市大运，田中真美子也有来哦，呃，夺下的是银牌。所以包括呢，大谷翔平在这一次，包括跟道奇天天价的合约以及闪婚的新闻哦，据说他的经济效益。创下了非常惊人的数字。我们看到 MLB 的官方零售商就说，在大谷宣布和道奇队签约之后的二十四小时之内，哦，所有在日本网络通路上的道奇队的商品销售增加是百分之八千三百五十哦哦，所以你可以看到去年。大股就已经创造了五百零四点一亿的日元的经济效益，今年可能更增加了，变成五百三十三点五亿的日元。那现在呢？包括在中国大陆也有公司哦，抢先申请大股祥平的商标哦。那这家公司呢，它跟棒球完全无关，可是它抢先申请了这个注册大谷翔平的商标。如果审核通过的话，哦，未来所有大谷翔平有这个名称的产品在中国贩售，都会影响到日本跟美国的一些权益啊。所以呢，呃，有有评论就说，这个就会牵动到中日美三国的关系啊、哦。那我们再来看看，包括中国大陆现在呢，跟美国的关系已经到了最冰点的。这个阶段了，在商务上面的竞争、商品上面的竞争，拜登又在出招。这一次是连网、连这个网车启动国安调查，什么意思？电动车不是有自己驾驶的系统吗？哦，所以他们认为哦，美国认为说，有可能一般汽车中存在的中国制造的汽车的软体，可以追踪你的开车去哪里呀、啊，在哪里加油啊，甚至在。车上听什么音乐啊？还有各种的 podcast 都有可能会追踪哦，所以他们现在要防堵这个漏洞哦。这是美国拜登总统在二十八号签署的行政命令，防止美国人的各自遭到大规模的转移哦。那包括中国大陆哦，是中间哦，它的首要的目标。不过中国大陆的电动车，因为它的发展非常的快。而且呢，有各种价格的电动车往外销售，所以美国的汽车制造制造商非常的紧张，说这是毁灭性的灾难。
，希望拜登你赶快做一点点事情来防堵哦。包括美国议员提出一个法案，说对中国汽车的进口，你关税要提高，而且要提高到四倍。来保护我们美国的汽车工人，哈，那包括你也看到呢，比亚迪的防止啊，哦，因为。比亚迪传出要在这个墨西哥设厂嘛，所以呢，在纽时也有专栏作家说，美国的行业应该这个这个疫情阻止。阻止他们做这件事情。不过，我们也可以看到比亚迪的执行副总裁李科，他就回应了，他说：“我们在墨西哥建厂，不是为了要出口到你美国，是哦。”这个是为了提高在当地市场的份额哦，就是我在当地销售，不是要向你美国来出口啊哦。可是欧洲现在也传出了有一些车商觉得，因为中国大陆的电动车它的竞争优势非常的大哦，所以他说、哦、我们现在都到处都在跑的都是中国制造的车，所以呢，必须哦有一些。呃，方式哦，或者一些策略来阻止这件事情，保护自己的厂商。而最新消息是，宁德时代、宁德时代 M 3 P 的电池有望把放在特斯拉的车上哦，有望是进去特斯拉车上。那华为已经抢先采用了。来，请教赖老师。呃，大股可能不用太担心了哈，因为这个中国大陆的最高人民法院在二零一七年哈，那么有一个判决。这个判决就是因为当时有个争议，就是乔丹啊 ，Jordan， 乔丹的这个商标权，因为被被中国大陆的有一些有心的公司啊抢住了商标权，后来传送了四年。那中国大陆的最高人民法院判决说，不可以用人民作为商标权，包括国际上的，嗯，啊，那认为这是呃有害社会道德的啊，所以我想这个中国大陆去抢住也没用。啊，抢住这个商标权有有已经有潜力了，已经有潜力了、嗯，所以他们可以引用啊，这个二零一七年的最高人民法院的判决，来对于中国大陆已经有心人士去抢住这个商标权的，那么提出诉讼。我想这个会排除他们的这种侵犯他人的姓名权的这样的一个情况啊、嗯。呃，不过我觉得美国跟欧洲的国家，我觉得实实在讲哦，应该要好好想一想。当你美国福特汽车占优势的时候，怎么进台湾的？哦，也就是说，你美国的商品具有很大的优势的时候，你们要进入全世界各地的时候，你们都主张说这个不可以有这个贸易关税，说这个贸易关税就是一个贸易障碍、贸易壁垒，这是不道德的行为，而且也不正义，而且是有阻碍人类啊这种啊贸易啊这种货畅其流的这种做法，所以这是牵。千万不可以的，所以在 WTO 的规范里面，那么就设了很多的啊一个规范就定出来了，而现在输了，输了以后就开始提出国家安全的理由，提出各种理由要限制你不能进来，这个就这个叫什么？这个叫做双重标准，就是当时你占优势的时候，你要别人要台湾啊都要忍气吞声的，然后要进你的买你的东西，可是你今天输了。你就不准人家卖到你的国家去，这个是很丢脸。坦白讲，很丢脸，真的是已经把颜面扫地的这样的一个做法。那美国，我想在过去从来没有想过，怎么会有这么一天，就是手机输了华为，就把人家华为说有国家安全的理由，就把人家打了。打了以后，人家华为经过几年的含辛茹苦，今天浴火重生，又重新回来了，然后更加的壮大。那现在汽车工业也输了，输了以后就要用国家安全的理由又把人家打了。我觉得如果美国跟欧洲的这些国家都是干这种事的话，他们的这种信用、他们的这种道德、他们的这种价值，坦白说会被全世界的人唾弃。因为连欧盟自己的外长都说啊，说我们已经被南方国家瞧不起了。嗯，如果我们在一直用这种双标的话，我们这个我们的欧盟。将在全世界不具有任何影响力。嗯，他们都已经有这个反省能力了，但问题就在于反省归反省，做归做。我觉得双标还是存在。面对双标的，我还是老话，无需尊重，就不在乎他，该打就继续打下去。嗯，好，我们进一下广告。
。好，大股宣布结婚，好多女影迷、女球迷通通心碎了。杨老师。<笑>对啊，这个大股相比，不也该结婚了？也该结婚了。人家人家这个今年七月就满三十岁了嘛，哈、嗯，所以其实这个真的是厉害，他是完全没有混血，一百九十三公分这么高，所以如果是这位田中真美子的话，他有一百八十公分高，是，而且他跟很多其实日本很有名的这个职业选手哈，就算是棒球、足球，甚至这个就是苏某哈，不一样的地方是。呃，他真的是跟一个同样都是体育的爱好啊、哦、的这些他的女朋友结婚，那很多次娶那些嗯女主播，哎、呃，对对对，模特儿，呃，是啊是啊是啊，像像这样子的那种，但美国也这很常见嘛，对不对、嗯？因为他们的收入是非常高的，是。可是他到现在为止，英语也不会讲，可是表现是这么的优良，是。那因此，他这个他的名字叫欧丹尼修黑，修黑在美国就是说他一上场修泰，呃，修黑就修泰，那真的就是修泰。好，所以这个是一个，呃，我想接下来很长一段时间啊，他还是可以继续有发展，因为还记得铃木一郎吗？铃木一郎到现在日本的广告还是好多、啊，嗯，那现在这个欧丹尼修黑他其实的广告也是不少，嗯，讲到比亚迪哈，我倒真的相信就是比亚迪这位执行副总他所说的。也就是在墨西哥设厂，嗯，就是为了墨西哥市场，这当然是第一步了。如果墨西哥的市场没有办法去满足比亚迪的这个投资的话，他怎么会在这边做呢？他如果只是看美国的市场，美国的市场太不确定了，对不对？因为太多政治上的因素，太多这些所谓安全上的考量，就很清楚嘛。嗯，所以美国当然自己也是，基本上是把。比亚迪当做下一个华为，他不是真的在担心国家安全。你不要听那边这个讲这讲那儿，对不对？很多地方，包括台湾，也把它跟着说，哇，这个影响国家安全，是不是？那特斯拉是不是也是到处都收集呢？一样的道理嘛。但是呢，他就是不让中国的这种大企业成为主导全球的的这种领头羊，因此他就要全面的打压。但是在这个东西啊，他很难，他很难。而且最终你要不要环保的，就是说这个电动车嘛，美国自己可能呢会到后来五年十年的落后还跟不上，因为他自己的那种页岩页岩气没有处可以消，所以呢必须要用他自己国内的这个市场来保护自己。所以同样一方面打压中国的大企业，一方面保护自己国内，这个道理就在这儿。嗯，好，我们先进一下广告。好，为了要防止中国大陆的电动车发展，美国再出招了吗？其实全世界最大的工业哦，就是汽车啦、嗯。那汽车现在的走势，当然它就是个要走环保概念，所以电动车哈、哦、大行其道。那电动车最难克服，当然就是电池啦。嗯，电池啊，你充电或者你充一次可以多久？你在零下几度可以用？嗯、那现在中国大陆都是顶尖的啊、哦！你只要看宁德时代，它跟谁合作，在欧洲那些车厂都是不得了的事情。那美国呢？现在打压你，它就用安全嘛。哈、哦，刚刚我们听两位老师都这样讲。其实你用美国的东西，你才有安全问题啊！比如说我们的 YouTube， <笑>我们的脸书、苹果，好、嗯哦，这些都是都已经被公认了，美国自己也承认。对，好、哦，就说你只要用美国任何的这些东西，你的所有资料通通被他掌握，美国可以掌握你，然后他就指控中国大陆在掌握他。这个就好像他那时候在讲华为的事，他也拿不出证明啊。那今天你可以看到啊、哦，比亚迪的啊、哦、人来是在哪里？比亚迪当初在做的时候。是这，是被马斯克笑死了。不要想超越我，<笑>哦，就好像我们今天看到台积电，哎，在笑说没有人可以超越台积电。欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是资深媒体人董志森，大家好，以及国际政治专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。文大讲座教授杨永明老师，前子大家好。好，观众朋友，我们来看看金门事件的外溢效应。在这几天，大家都看到了。不过，首先我们来看看国民党的副主席夏立言，昨天在上海跟大陆国台办的主任宋涛会面了，两个人也谈到了金厦渔船事件。
。首先，我们看到哦，夏立言哦就说，呃，我向家属表达抚慰之意，同时国民党会敦促民进党妥善处理此事。而宋涛讲。春节期间，因为是大年初五嘛，哦，民进党粗暴对待大陆渔民，致两位渔民遇难，草菅人命，引起了大陆各界强烈的愤慨。哦，两边都传达了各自的民间也好，官方也罢，像这样子方方面面的讯息。陈建仁，我们的行政院院长就说，夏立言这个话，哦，他不解。也认为不适宜啊，对海巡不公平。立法委员林楚英则说：“这是现代吴三桂，吴三桂做了什么？引清兵入关嘛？哦，观众朋友，我们看看刚刚讲到的金门事件的外溢效应，包括什么呢？哦，他的船舰、他的海监、他的海警、他的海阵船都一直来。”在昨天下午，有一艘大陆渔船在距离金门大胆岛大概四百公尺的地方撒网捕鱼，这是他们的日常嘛？可是因为大陆海巡就在五百公尺开外哦，那我们台湾的海巡署有看到，也在旁边监控，可是呢，却直接直接做了一件事情，关闭关闭海巡艇的 AIS 船舶自动识别系统，这是装作看不见吗？因为你把这个识别系统关起来了，雷达上就没有你了哦，就你好像不在这儿，你隐身了，这是什么意思呢？哦，海巡署今天针对问题，他回答他说，因为这个海域哦，所有的目标动态我们都有掌握哦，所以他都有做各种标标准的作业程序来执行，这是他们的正式回应。而另外我们看到呢，包括解放军的军舰，还有机哦，天上飞的，海上航行的，天天都来哦。所以，中国大陆的国防部，呃，有一些所谓的说法或是喊话，其中都有深意哦，都有他们自己的意义哦。我们看到，包括中国解放军哦，他用了一个“警折威折”的意思哦，“警告”或“警示威折”一词，这个过去其实没有很少看到哦，所以必须推敲它的意义在哪里，它的用意是什么。而另外，我们的前空军副司令也常常来我们节目的张延廷将军就讲说，金门事件已经这个外溢效应出现，而且扩散到马祖、澎湖，甚至我们台湾本岛哦，所以他觉得很忧心。他说，他举例说，昨天解放军就有十二架次的攻击逾越台海中线，其中有一架距离基隆只有四十三里。哦，非常非常的近哦，所以大家要正视哦，可能也要呃，国防部的方方面面都要必须来做一个应应。那邱国正他就说哦，呃，如果、哦、中国大陆就像他说的，未来海峡中线不存在，如果真的是这样，哦，那我们未来就没有缓冲的余地了，没有缓冲啦，哦，他没有海峡中线啦，哦，那这个邱国正进一步说明，他说海峡中线亦是一种默契，这么多年来我们双方都有守这个默契。不承认有这个中线的话，没有缓冲余地哦。所以观众朋友，你要仔细的想一想，这中间传达的讯息其实是不好的哦，是蛮紧张也蛮冲突的哦。那我们说双方都要克制，美国也这样讲。可是像是欧洲的智库就讲说，金门成了大陆对付台湾的战略实验室哦。他的意思是说，如果中国他这个不再尊重台湾的海域。疆界领空疆界哦，所以它是传达这样的一个信息，也作为一个实验场域哦，大概是看看我们台湾要怎么应应，或者是后头的美国要怎么应应，做一个实验跟一个测试。而另外呢，解放军的船舰升级威胁，我们的立法委员在国防委外交委员会，或者是在质询我们的行政最高首长的时候，他们表现出来态度又是什么呢？王定宇今天有质询，我们来听听看。好，今夏是敏感地区哈，那个地方是越降温越好。明明就是一个违法的刑事犯罪者，然后执法者要逮捕他，他跑。韩国是直接用撞的，北韩是用开炮的。我们是在执法，然后现在把它无限上纲升成、升成、升高成政治对抗，这个是恶意。那有没有联合护渔案例？现在看起来是还没有了哈。呃，我们目前还没有。好，我们看到王定宇其实后来还讲了一句话，就是基里巴斯的例子，因为这个礼拜一前几天，美国哦跟这个基里巴斯一起有一个海上的一个巡逻的海警的一个执法哦，登上了中国渔船在基里巴斯海域的一个执勤作业，所以王定宇也问说，能不能美国也跟我们一起来做这样的事情？来，譬如说中国渔船来，我们要怎么驱赶，或怎么样驱离，或一起执法？那管碧玲作为海委会的主委，他倒是说目前没有这样的想法哦。
我们自己的海域、我们自己的海巡、我们自己雇。我们看到中国大陆哦，你要来跟他用撞的哦，因为刚才王定宇不是讲了吗？南韩会是用直接撞船，北韩是用开炮，这是王定宇的说法。那如果我们这样子如法炮制，委员是希望我们这样做吗？如果这样做会发生什么事呢？哦，我们先来看看中国大陆对岸他在海军上面的建制，包括辽宁舰完成中期改造，呃，西哦，歼三十五出海航试。舰载机哦，可能超过三十架哦，这个是呃我们现在看到的，包括中国大陆媒体呃披露出来的讯息。他说，歼三十五不会是福建舰啊、哦，一家独享。现在辽宁舰将会进行海试了，说明歼三十五不仅可以弹射起飞，同样也可以滑跃起飞。而另外，我们看到香港媒体也报道说，传出了中国开舰两艘十万吨级的航这个航。这个核子动力航母哦，那造舰的数量将迎来新高峰。说到了可能，另外两艘核动力航母的舷号分别是二十跟二十一。大家知道哦，这个十八号福建号的的舷号是十八号，现在要直接跳过变成二十跟二一。那传说中还有一个十九号舷号的航母哦，它的结构有可能叫福建舰有更多的改进。所以就说，像是下饺子一般的，他们在做这个武器，在做航母，那我们要用撞的吗？还是要用这个开炮呢？哦，来请教董哥怎么看？其实你可以看到哈，中国大陆这个它是有个模式啊，佩洛西来了以后，海峡没有中线啊，那今夏哈这个撞船的事件变成接下海域也没有中线啊，它就是它有一个模式，所以很多人说这个叫钓鱼台化。过去日本人在钓鱼台哦，所以啊，这上面摆很多设施。那中国大陆跟他警告说，万万不可以。好、哦，后来他们的动作越来越大了，那中国大陆海警就出动了。出动以后，现在变成啊，寻、哦、常的。所以大家可以看到，光这三个事件的话，他的做法都是雷同。那我们有一句话讲啊，政府应该是当家不闹事，我们现在是闹事啊。好、哦，而且由啊、哦、整个行政院啊、哦，包括。包括陈建仁院长啊，他都是这个态度，他已经是一个旧官僚、旧内阁了。今天是个新国会啊，但是你看他的态度，哦，他认为所有去帮他的人都不怀好意，要抢他的功劳啊。可以看到，从这个事件有多少单位都想去帮政府的忙。金门红十字会，哦，金门的陈义珍、马祖的陈雪生，大家讲说我们都可以帮忙，不愿意，政府不答复，已读不回。然后夏立言去了，他们就开始骂夏立言啊，哦，骂他无三贵啊。那请问你民党有什么办法？你今天我们就是一个执法勾当，造成粮食嘛，这个是绝对有刑事疏失的。今天大家不愿意就这个来谈，还说啊他是违法，他还要再扯在那里。那我我真的跟很多朋友讲哦，他以后变成常态的话，那就是没办法收拾了啦。哦，以后。海警队，中国大陆海警队开到廖罗湾，你怎么办？好、哦，中国海警队看到你的军队的补给舰来了，他迎上去四艘围住你，你怎么办？他说我在我的海域啊，你怎么办？你敢打他吗？哎、欸，打不赢啊！那你不敢打他，你就只在那边等待吗？这问题就是变成越来越难解决，这是一个真实的情况。所以啊、哦，像我是金门人，常很多人说哇，金门现在情况会怎么样？你们会不会很危险？我说。我们大概知道中国大陆在想什么了，哦，那你今天如果还是这样高涨的态度啊，谈、哦、判谈十次、十一次、十二次都没有用了，因为你就是这样，全世界发生这种事情，我告诉你呢，除了说说南北韩敌对那种非常尖锐的，全世界碰到这种事情，第一个你把人家弄死了，你就是要道歉，这个没有恶化，你你弄死了就是道歉啊，怎么会说哎、欸、我不要道歉，是他违法在先，那。这几天屏东发生一个案子，警察抓到一个小偷，嗯、用警棍把他捅死。啊，你当小偷，我当然可以捅死你啊，可以吗？现在那个警察姓詹呐、啊，现在被收押进监。这个都知道，你就是执法勾当嘛。而且这几个人更是莫名其奇妙。他发现小偷，他还招招来三个同同事，然后哇，把对方打死了以后，然后打打一打以后，把他抓去，抓去警察局。他问信的时候，那个人就倒地就死了。然后所有构成没有监视录影器，各位一模一样、嗯。那这些人全部要被处分、嗯，而且一定有罪的。嗯
，那你你对付自己国内一个小偷，你都是自己有罪，怎么在国际或者在海峡两岸，你是用这种态度？你明明知道所有的说法都很牵强，可是这些民意代表，不管他是永延会这些让人看不起的民意代表之外，你政府陈建仁、管碧玲，你不能是这个态度啊！当家不闹事，你现在要把事情解决掉。你不解决掉所有烂题，都是赖清德要来承担嘛？那大家看，就像我刚刚讲的，从钓鱼台对付日本人，对不对？从海峡中线，你会陪罗西来啊？现在今下海域这个事件，它就会慢慢的成为固定，这是全世界的观察哦。全世界观察说，那你金门哦，厦门这边就是就变成是一个实验期嘛？那这个实验期其实我们也讲了好几天了。哦，欧洲这些媒体又机构讲的，跟我们讲的没什么不同，我们比他还早讲。嗯，那会有这样的情况，就是你政府不好好解决呀、啊。那你现在他们在想什么？我告诉你四个字了：以拖代变呐、啊。以拖代变。对啊，让你们疲乏了。反正我就每天这些工人一样，就去跟你谈，谈一谈啊。我没有获得上面授权啊，我不回答。他在累积次数，我跟你谈了二十次啊，他们都没有，哦，他们不为所动，然后就可以跟国人交代了。事情没办法这样处理，因为到时候真的海警队，然后到廖罗湾，你的补给或什么，你就哦受到很大的干扰，然后全世界到时候哦会觉得说，到底是谁对谁错、嗯？我告诉你一句中国人的话：死者哈、哦，人命关天，死者为大。全世界没有这样处理的。今天你一个政府还要这样搞下去的话，没办法收场的啦。嗯，是。来请教杨老师，现在、哦。昨在二十九号的时候，他们在行政院，哦，开记者会的方式、嗯、是，行政院以前是新闻局长，是，我在主持，嗯，他们现在是叫做行政院的这个发言人，他主持，然后呢，海巡署的海巡组的组长，这也是相当高的这个阶层的官，他已经是非常强硬的说，而且我觉得这是被他被交代要说的。他说：“经过市政调查，这个事件就是单纯的执法，我方人员无疏失责任，没有责任。嗯，好，当然也没有所谓的书面道歉的这种说法，因为在此之前第八次、第九次谈判的时候，媒体曾经说大陆这边要求公开道歉，那海巡署这边回应说要这个可以书面，那甚至讲到抚慰金，但是呢，二十九号。”民进党就等于是政治操作、政治定调，你看得出来哈？海巡署检察官他知道这个事情，如董哥所说的，你自己理亏嘛，不管你怎么样造成，是不是？所以呢，要大事化小。可是民进党现在发觉到，从第一天的开始，没有证据，没有违反任何的，就是规定。然后呢，终于经过两个礼拜，他说没有责任，不需道歉。那你之前不是说一切等待司法调查？那那个现在怎么说了？完全转弯，而且你也提不出录影带、录音带都没有。所以各位，现在这个信息很清楚。我觉得是在赖清德当选之后就任之前，有系列的在两岸上制造的一种就是说事件，而这个事件不幸的是，可能在执行的过程当中啊，发生意外。造成了两位渔民的死亡，但是他仍然坚持这是个事件，而这个事件一定要扩大，哦，为什么？这一基本上其实是可以扩大赖进德民进党在如果两岸激化的话，他可以扩大他的权力支持啊，以及对于对岸的这种就是说怨恨呢、啊，甚至恐惧啊。现在如果说事情没有任何的发展。我现在觉得海警可能会持续，并且加大对于在我们主张的禁限制水域附近的这个巡海巡逻跟执法。那更进一步，说不定到有一天，它会伴随着大陆渔船进入到我们的禁限制水水域里面来捕鱼来作业。海巡一定会有一些动作出来，但大家会克制。那这个事情呢，民进党就会以。暂停小摊小三通，来做回应，事情就会扩大了。你看到王定宇这个说法哈，王定宇这个说法是不可思议的，他一直想把美国拖下水。各位，美国很清楚，在这个世界上
从来就不介入，连盖拉格本来来三天，他两天就他回去。嗯，在八二三炮炮战的时候，美国都不愿意去帮金门。嗯，我觉得现在民进党哈，我最担心的，用金门来换两岸的对立。金门将来可能会，他根本不在乎金门，他说金门这个撤军嘛，是不是？所以将来这个事件恶化之后。金门妈祖可能就真的会失去我们相关的水域的这个，就是说执法权、嗯。是，这是最可怕的。哦、这个事情会恶化的。是是，来赖老师。目前事态演变到现在已经半个多月过去了。嗯、呃，民进党当局很明显的没有意识要缓和，嗯，好好的来处理这件事。呃，如果说民进党当局确实是想要好好的来处理这件事，他就要把真相。调查清楚，公布出来，然后把证据都解露出来。这个问题，坦白说，马上就可以厘清责任到底是双方，啊、哦，那么应该多少来区分？那当然啊、呃，大陆的民众已经死亡了。那这个部分里面，当然你应该要从优的，要抚恤或是要赔偿等等，那要看事情的情况而定。但是问题就在于，很明显的，民进党当局没有意识。他没有意思要缓和，因为他到今天为止不肯公布真相，真相还是不明不白，船怎么翻的，人怎么死的，到今天都还不明不白。观众朋友，你能想象十几天过去了，快二十天了，我们还不知道船是怎么翻的，人是怎么死的，死因到底在哪里都不明不白，竟然会没有录影像，竟然。那么会没有这三十分钟的追逐的这个航机图，竟然录音档没有公布，竟然到今天各方面的船怎么翻的，合理的科学的推论都没有出来。那在这样情形下，我们看两岸之间的关系越来越紧张。那么，这种我们所谓的敌意的螺旋一直在上升，在上升的过程中。那民进党没有意思要解决问题，民民进党还在加油添醋，而且还在煽风点火。那么，在这么一个节骨眼里面，夏立言，国民党的副主席，嗯，跑到了大陆去了，他是被动去的还是主动去的？这值得玩味。如果他是被动去的，就是被邀请去，跟宋涛见面的话，那民进党当局，他就更有恃无恐了，他就更要把美国拉下水了。因为他会认为是国台办或者是大陆这边有意的要找一个国民党来缓和这个局面，但是如果是夏立言主动去的，那你本身刚好就让国民民进党在这个地方在挑拨离间，然后再闹挑拨台湾跟国民党之间的矛盾，这莫名其妙。所以我不是很理解夏立言在这个时间那么去大陆。他到底是主动去的还是被动去的？嗯，这有玄机，有关键在里面。可是很明显的局势一直在升高了，两岸之间的不但是警力、军力的情况也在升高。台湾准备好了，民进党当局，你准备好要带台湾的民众去跟大陆冲撞，我们可没有要跟追随你，你要你就带你的台独去跟大陆冲撞。我们看看到时候的情况会是如何，但是不要把我们这些百姓都拉进去，我们不陪你玩。